，您是怎么去顶住的？我知道您一个月都没睡好觉了。呃，就是不断的一个打击接一个打击，作为强，作为强者要面对各种困难。东京奥运会过后，郎平将要退位让贤，可是放眼国内国外，能够达到郎平执教水准的屈指可数。中国女排该何去何从呢？谁能成为郎平接班人？无论是排球还是球迷，都保持着谨慎的状态。虽然目前中国排协并没有公布郎平的接班人，但是就目前的教练员来看，有一位冠军教练是已经得到了郎平教练的认可了。他就是呼声很高的赖亚文。赖亚文曾经跟随过蔡斌、胡进、于觉敏、陈忠和、郎平五任教练，雅典奥运会的冠军和里约奥运会的冠军。这两次夺冠，赖亚文都在队中发挥了非常重要的作用，在国家队担任助理教练的时间也是长达十八年。现在刚刚年满五十岁的赖亚文，正是担任主教练的黄金年龄，经验丰富，而且不算太过年长，精力还是相当充沛的。本身赖亚文是女排队员出身，这么多年的磨练，让他对每一任教练的风格，以及女排不同时期的技战术打法都了然于胸。从资历上，赖亚文出任中国女排主教练是没有问题的，但是赖亚文始终没有传出任何想扶正的绯闻。这数十年的时间里，赖亚文有很多机会拿过中国女排的教鞭，但是他却选择了低调行事，一直充当着主教练身旁知心姐姐的身份，将全队糅合在一起。相比于主教练，赖亚文在中国女排的角色更像是一名政委，把握着全队的政治思想方向。这也就是为什么一直是流水的女排阵容铁打的赖亚文了。然而，随着大家对赖亚文能否接班的议论不休，安家杰也随之陷入了舆论的漩涡中。从郎平接班人到输球罪魁祸首，安家杰的遭遇属实有点跌宕起伏。这次的世界女排联赛，中国女排无缘前四，遗憾回国。虽说是锻炼新人，但是安家杰在比赛中的指挥引起了球迷诟病。安家杰是跟随郎平指导时间最长、最能够贯彻郎平执教理念的人。在国家队助教这么些年，不管是对郎平指导的战术部署，还是说对中国女排的球员们，都是了若指掌。安家杰目前正值教练员的黄金年龄，而且在女排队内开会时，郎平经常会让安家杰提出战术问题，经常手把手给安家杰传授执教经验。独立带队出战国际赛事也是数不胜数。看得出来，郎平很器重安家杰。更为明显的变化是在这一次的世界女排联赛上，安家杰从以前的三言两语变成了大篇幅的指挥，在暂停期间，甚至比郎平讲的话还要多。但是安家杰却并没有扛起郎平接班人这个名号。这次世界女排联赛，郎平故意坐在板凳席，让安家杰带队指挥进行考察。可是安家杰在现场指挥满是儒雅。根本就没有激发球员斗志的气质，再者便是在临场的决断和球场上的判断能力不尽人意，多次换人使得优势尽失。安家杰也间接的证明自己的带队成绩不过硬。作为郎平清点的接班人，如此表现，郎平脸上也挂不住了。就在这时，曾经的黄金一代女排功勋周苏红出现在了备选中。中国女排处于低谷时，周苏红以三十二岁高龄重回女排队伍中。扛下了中国女排这面大旗。既然当年有如此能力，那么如今四十二岁的周苏红在年龄和经验上都非常适合出任中国女排主教练。周苏红在球员时期是陈忠和手下的女排黄金一代球员，为国效力二十年，拿下了多个荣誉。相比于如今朱元璋的打法来说，周苏红执教会带来一些新的东西，比如陈忠和那时专门围绕着周苏红设计的快变战术。如果周苏红将这些技战术打法很好的融入到当下的女排中的话，中国女排未来必然会有客观的前景。如今国际奥委会已经正式官宣了，东京奥运会也是箭在弦上了。这次奥运会之后，郎平就将退役，那么选帅就是中国女排现阶段迫在眉睫的一件事情了。就在近日，中国女排更新了奥运会的教练组名单，被赋予郎平接班人的安家杰和周苏红纷纷落马。反倒是低调的赖亚文出现在了助理教练的位置，看来这次郎平的接班人是正式敲定了。希望赖亚文在这次的东京奥运会得到历练，完成对于郎平的最终接棒。